这次是我们要烧录记忆体实验室会提供的东西。然后这个是我们的记忆体，我们已经固定在这这个板子上，所以同学们要用的时候，要利用这个线跟这个板子把它连在一起，因为我们是要利用这个板子把它插在这个烧录器上面做烧录，所以我们要把这两个连在一起。这个线插好以后就长成这样子。首先你们要注意，这一块板子比空比较大的地方要朝朝上面，然后记忆体这边凹槽是朝下，凹槽在这边，然后它每一条线都要对到记忆体对的位置，就是这个这一排都要对到左边这一排，然后右边这一排也要对到右边这一排，然后每一个孔洞都要是对的位置，然后你们这个。插好以后，就拿这个蓝色小盒子来，然后把这个这后面有针的地方，把它对到这个黑色的洞里面，然后最上面的针就对到最上面的黑色的洞，所以对下去会长这样子。你们插好以后，再把这个可以扣下来的地方往下压。这样就固定了，这样就不能再动，拔不拔不出来。如果你们要拔出来的话，就要再往上提，然后才拔得出来。然后完成以后，你们就把这个 USB 线，把它插到电脑，然后就可以开始进行烧录的动作。现在来教大家如何烧录记忆体，选择 G 5 4 0这个应用程式。好，首先你们要先按这个 select 选择，选择 E E P R O N， 然后 A T N E L 的厂商，然后再选你们这次要使用的机体类型是 A T 2 8 C 6 4然后再按 OK。首先先教一个功能，如果你们要读出你们机体里面有什么资料的话，就是按 read。现在记忆体里面的所有资料都是空的，空的就是全部都放一，然后以十六进制表示的话就是 FF。然后第二个，在烧录记忆体之前，因为可能有上一个使用人留下的一些资料是你不需要的，所以一律先按 Erase 清除，然后再按查控 Blank。然后再回到刚才那个 data buffer 的页面，输入要让七字节量零到 f 的资料，就是你刚才从表格中算出来，然后转换成十六进制的那些资料，因为那些资料一共有十六笔嘛，所以我们要放在 address 前面十六个地方的位置上，所以我们是放在 address 为零到十五的地方，然后看一下这边 address， 它是以十六进制的表示，所以。这边第一个是 0， 往右边是 123， 然后到这边是呃 f， 就是十进制的十五，所以我们要放的地方是 address 为0到十五的地方，所以就在这一排输入刚才从表格中算出来的资料。然后现在我是随便输入的，不是正确的资料。好，输入完以后就按编程 programming， 然后就等待它一下，然后等它编程完以后，就可以把记忆体拔下来插在面包板上面使用